people. I'm gonna write something on the board. Let's spell it. First letter. L. O. What's that? My personal opinion or uh, definition about love is to care someone. Liebe bedeutet für mich Zuwendung, someone. jemanden verstehen. Liebe ist keineswegs nur emotional, emotional, wie zum Beispiel love die Liebe zwischen Mann right. und Frau. No. Liebe ist menschlich. Love is human. Manchmal in unserem Leben ertappen wir uns dabei, dass wir Dinge tun, für die wir keine Liebe haben. Also tun wir das Gegenteil. Hier kommt also ein anderer Aspekt hinzu, der nicht nur emotional behaftet ist. Es geht vielmehr um Zuwendung. Zum Beispiel, stell dir vor, du beschäftigst dich mit irgendeiner Sache. Wenn du diese Sache liebst, dann wirst du dich sehr darum bemühen und behutsam sein. Du hast eine Verbindung zu dem, was du tust. Aber wenn du die Sache nicht liebst, dann tust du es nur, weil du es musst. Wenn eine Schlange auf dich zukriegt und du nimmst einen Stein, um sie zu erschlagen, wird sie früher oder später sich an dir rächen wollen. Aber wenn du sagst, nein, ich werde dir nichts tun, geh deinen Weg, dann weiß sie, dass ich sie liebe. Sie schlängelt sich zwischen deinen Füßen durch und nichts passiert. Bildung bedeutet Wohlergehen, geistiges, körperliches, spirituelles und psychisches Wohlergehen einer Person. Wenn man sich in all diesen Bereichen auskennt, ist man eine gebildete Person. Bildung ist nicht unbedingt mit Schule gleichzusetzen, wo man einen Abschluss nach dem nächsten absolviert oder bestimmte Zertifikate anstrebt. Bildung hat hauptsächlich die Aufgabe, menschlich zu werden. In unserer heutigen Welt spielt Bildung eine große Rolle, denn jemand, der nicht denken kann, kann auch nicht einwandfrei leben. Wenn man unabhängig sein will, muss man gewisse Dinge wissen, verstehen und schlussfolgern können. Wenn du die Fähigkeit hast zu denken und Schlüsse zu ziehen, dann kannst du überall hingehen. Bildung ist wichtig für den Menschen. Du musst verstehen, hinterfragen, begründen, denken und planen. Bildung ist wichtig, weil wir dadurch mehr Möglichkeiten haben, etwas Besseres zu schaffen, für uns selbst, für die anderen, das Land, die Nation. Deine Freude, dein Millionär sein, sollte sich in dem widerspiegeln, was du tust. Heute kann ich sagen, ich bin eine große Millionärin. Ich kann das heute sagen, weil ich wahrhaftig glücklich bin. Glücklich, weil ich andere glücklich machen kann. Die kleinen Dinge, die man tut, können glücklich machen. In dem Moment, wo ich mich entschlossen habe, für diese Kinder da zu sein, habe ich all meine Bedürfnisse aufgegeben. Mein einziger Wunsch ist es, mit den Kindern zu sein. Lass mich ihnen das wiedergeben, was sie verloren haben. Ich erinnere mich an meine alte Schule, eine sehr reiche Schule, die sehr viel Geld verschwendet hat. Eine meiner Freundinnen fragte mich damals, wo ist der Sinn darin, mich für diejenigen aufzuopfern, die schon alles besitzen? Sie sind bereits gut gebildet und selbst ohne diese gute Bildung würden sie bei ihren reichen Eltern gute Arbeit finden. Lass mich dorthin gehen, wo ich auch gebraucht werde. Also habe ich alles dort aufgegeben, mein Reichtum, mein Haus und sagte nein. Ich werde eins sein mit meinen Kindern. Lass mich ihnen diese mütterliche Liebe, diese Zuwendung schenken. Genau wie mein Mann auch sagte, Lass uns für die Armen da sein. Lass uns sie nicht mehr einsame oder arme Kinder nennen. Lass uns sie reich an Glaube und Liebe machen.